Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou Kleber Guedes e esse é o projeto Walking and Talking, ou Caminhando e Conversando. A gente está no bairro de Santa Teresa, que vem sendo objeto dos vídeos anteriores. E nesse episódio a gente vai começar passando aqui pelo Bar Armazém São Tiago, que carinhosamente é conhecido como Bar do Gomes. Para falar sobre o Armazém São Tiago, eu vou trazer o que está escrito no site do estabelecimento. Abre aspas. José Pós Garcia, fundador do bar, nasceu em 1887 na cidade de São Cristóbal de Corneira, na Espanha. Veio ao Brasil em 1907, com 20 anos de idade, e começou a trabalhar como balconista nos secos e molhados, que eram mercearias que pertenciam a um português localizado em Santa Teresa. Em 1917, Jesus arrendou a mercearia e, dois anos depois, nomeou de Armazém São Tiago, em homenagem a São Tiago de Compostela, que era uma cidade próxima à sua terra natal. Faleceu aos 84 anos, deixando legado de trabalho e respeito aos funcionários, clientes, amigos e familiares. José Gomes Cantorna, o seu Gomes, era sobrinho neto do Sr. Garcia e tornou-se sócio em 1967, após adquirir cotas. Na década de 30, o local era considerado sofisticado, pois havia grande variedade de azeites, vinhos finos e virgens, licores, frutas em lata e vidros, biscoitos ingleses, além de cervejas de melhores marcas e outros produtos especiais. A partir da década de 70, com a expansão dos supermercados, os armazéns da cidade perderam força e com isso foram obrigados a mudar seus hábitos para atrair novos frequentadores e evitar o fechamento. Aí o armazém São Tiago começou a ser conhecido como bar, mesmo ainda tendo artigos de mercearia. O seu Gomes, na época, conquistou muitos fregueses com sua simpatia. E aí o armazém ficou conhecido como Bar do Gomes. Em 2003, após a morte de Jesus Pósia Garcia Filho, o neto do fundador, Ricardo Pósia Garcia, fez uma reforma grande no armazém, recuperando a arquitetura da época do seu avô e restaurando móveis e utensílios antigos, de acordo com as fotos que tinha de 1923. O nome original do armazém também foi recuperado para Armazém São Tiago. Fecha aspas. Nas paredes do armazém São Tiago tem diversos quadros, alguns com documentos antigos, alguns com fotografias e alguns com recortes de revista, de jornal, falando sobre o estabelecimento. E um em específico me chamou a atenção, que ele complementa bem a informação sobre a história daqui do armazém. Nele não diz de qual o jornal é e nem a data da publicação. Mas vamos ao texto. Abre aspas. Conhecido carinhosamente como Bar do Gomes, o Botequim de Santa Teresa foi aberto em 1919 como uma mercearia no imóvel onde antes funcionava, desde 1870, um armazém de secos e molhados. O principal armário do bar, de Peroba do Campo, data dessa primeira encarnação. As oito portas, com três prateleiras cada, abrigam garrafas de vinho e alguns dos 120 rótulos de cachaça do cardápio. Fecha aspas. Em 2011, o armazém São Tiago foi oficializado pela prefeitura como patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. A gente vai subir a rua agora e seguir sentido Largo das Neves, mas antes eu vou passar com vocês aqui num outro bar chamado Bom de Boca. É um bar menorzinho, aconchegante, que tem uma varanda com uma vista bem 
é, interessante, né? Uma, bem em Rio de Janeiro, como é. Não só com as belezas naturais, não só com a vista para o Pão de Açúcar ou para a praia, mas para uma outra parte da cidade. A gente chega agora na varanda, onde eu disse que tem uma vista bem é, outro lado do Rio de Janeiro, né? é o, o lado que não está nos cartões postais, é, um lado voltado para a Zona Norte. Como eu disse, Santa Teresa é um bairro que fica entre o centro da cidade, a Zona Norte e a Zona Sul. Vou mostrar para vocês aqui essa, essa vista lá de baixo, em seguida a gente vai continuar o caminho em direção ao Largo das Neves. By my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fat. Give me one shot, and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'm a gold cost, something can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes It makes me go change into a better frame Into a better name, society's insane We all live for fame, yeah Cash in the bag, stadium packed Born a rock star in this life Gonna live it up on the attack Baby, I'm bad I just wanna get caught up in this life I'm crazy, I'm mad Do it, no cap Only God wants you better go Live it up, cash in the bag Stadium packed Baby, I'm bad Baby, I'm bad
No nosso vídeo anterior, a gente começou num grande painel com mosaicos de bondes, né? que fazem parte do projeto Um Bonde para Santa Teresa da mosaicista Andréia Imbiriba, um projeto coletivo. E aqui a gente tem 10 bondes que fazem parte de um complemento, de uma extensão desse projeto Um Bonde para Santa Teresa. A gente está chegando no Largo das Neves, que é onde fica também a igreja de Nossa Senhora das Neves, conhecida como Santa Maria Maior. Essa igreja é uma construção de 1860. Gosto dela nessas cores azul e branca, 
mais cheio de vida, comparando com antes, que era branca e um tom mais cinza. Hoje, por falta de sorte nossa, está o ônibus do Sacolão, né? que é o ônibus que vende fruta, legume, verdura, e não tem como fazer uma filmagem de frente da igreja. Mas pegando aqui a lateral, vocês vão ver direitinho como ela é. A gente está chegando ao fim desse episódio. Se você gostou, acima de tudo, convido para assistir os episódios anteriores. E convida aquele amigo, aquele colega, aquele parente, aquela pessoa que você sabe que gosta de arte, gosta de cultura, gosta de passeio, gosta de turismo. Curte, deixa o seu like na, na, no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado a cada novo vídeo que for disponibilizado. A proposta do projeto era que um vídeo começasse onde o anterior terminou. Agora a gente vai fazer algo diferente. A gente conclui aqui esse vídeo no Largo das Neves e o vídeo seguinte ele não vai começar do Largo das Neves. Ele vai começar lá da parada Dois Irmãos do Bondinho. E vocês vão fazer o trajeto no bonde comigo, descendo até o centro da cidade, até a estação carioca, que atualmente se chama a estação motorneiro Nelson Correia. Então, aguardo vocês e vem comigo.